Barabara kabisa ni saa 12 magharibi majira ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye jukwaa la KTN ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Juni mwaka 2022. Leo hii tukitaka kuangazia uchaguzi na masuala ya vijana. Vijana tumeona kwamba katika ta siku za hivi karibuni takwimu zilizotolewa na IEBC ni kwamba vijana ni wachache katika wale ambao wamesajiliwa. Je, vijana wamekuwa wakiwa hadaa wana siasa katika hili swala zima la katika uchaguzi wa mwaka 2022 tutaweza kulijua. Tunao wachanga nuzi hapa studioni ambao wataweza kutuchanganulia masuala hayo na je wapo wale ambao wanatafuta urais katika taifa hili la Kenya watalazimika kubadilisha sera zao ambazo zilikuwa zinaonekana kwamba zinajaribu kumlenga kijana katika safari ile ya kuelekea ikulu. Karibu sana. Mimi naitwa Suleman Yeri na siko peke yangu studioni. Nitakuwa nikizungumza naye wakili hapa Gerald Kiti ambaye yupo studioni ili kuweza kufafanua masuala hayo na kuweza kuyafahamu kwa kina. Vile vile nitakuwa nikizungumza na mtaalamu wa sera Ruben Liala pia uweza kujua masuala yake na kauli zake kuhusiana na habari hizi zote kuhusiana na vijana, kuhusiana na vijana na vurugu na mambo yote ambayo yanafungamana na vijana katika taifa hili. Vile vile katika mtandao wa Zoom yupo Fatuma Mohamed ambaye pia ni mwakili wa masuala ya wanawake ambaye pia vijana wako pale tukiangalia wanawake pia katika vijana wanaume wamepungua lakini wanawake wameongezeka kipi kimewafanya wanawake zaidi kuongezeka hususan katika vijana lakini kwanza nataka tuangalie taarifa hii Ye yeah, huenda wanaouania urais wakalazimika kutoipa kampeni ya kura miongoni mwa vijana kipao mbele kutokana na idadi ndogo ya vijana waliojisajili wapiga kura hili ni swali miongoni mwa wadadisi wa masuala ya kisiasa baada ya takwimu za tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kuonyesha idadi ya chini ya vijana waliojiandikisha kando na kushuka kwa idadi ya vijana wapiga kura ikilinganishwa na uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2017 Mremi Mwangi ana taarifa hiyo kwa kina katika kinyanganyiro cha ikulu cha mwaka wa 2022 kampeni zimeonekana kusheheni pakubwa kishindo cha vijana na kauliza kuwavutia wapiga kura walio kati ya umri wa miaka 18 na 35 na naomba tuugote baba re ngumi Washirika wakuu Raila Odinga na William Ruto pia wakionekana kuwashirikisha pakubwa vijana waliovuma kwenye usanii na mziki kwenye kampeni huku wengine kama mwaniaji wa urais wa tiketi ya Roots Party George Wajakoya wakipea kipa umbele semi zinazoonekana kuwavutia vijana lakini huenda kibarua kigumu kikawakabili wanaowania urais baada ya takwimu kutoka kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kudhihirisha kuwa ni asilimia 39.8 tu ya walio sajiliwa kama wapiga kura wako kati ya umri wa miaka 18 hadi 35 Takriban asilimia sitini ya wapiga kura wakiwa na umri wa zaidi ya miaka 35. Takwimu hizi zikiwa kinaya cha matokeo ya sensa ya mwaka wa 2019 iliyodhihirisha kuwa takriban asilimia sabini na tano ya wakenya milioni 47 walikuwa chini ya umri wa miaka 35. Ruto amekuwa akipigia debe mpango anaouita bottom up unaolenga kuvutia haswa vijana kwa ahadi ya kuboresha biashara ndogo huku adenga pia akionekana kupa kipa umbele mabadiliko kwenye sekta ya jiwa kali kama kigezo cha kuvutia walio kwenye sekta hii idadi yao kubwa ikiwa vijana upande wa wajakoya unalenga kuhalalisha ukuzaji bangi ukahaba na ufugaji nyoka kama vigezo vya kuboresha uchumi ujumbe unaonekana kumpa mihemko miongoni mwa vijana I'm a mother to youth. So I'm your mother. And in this government there will be your mother who will remember you every day. Who will listen to you because we can't know about you without talking to you, without listening to you. And I know that inside that government will be youth. Because if you are not on the table, you might be on the menu. Our message is about the economy. It is being received very well across the country and as you can see even on the polls that are coming out Kenya Kwanza is clearly ahead because Kenyans are tired of sarakasi and Kenyans are tired of things that do not necessarily manifest on progress on their side Takwimu za IEBC zimeonyesha kuwa idadi ya vijana wa kike waliojisajili kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka wa 2022 
ni ndogo ikilinganisha na mwaka wa 2017 kwa asilimia 7.7 sawa na ya vijana wa kiume ambayo pia imeshuka kwa asilimia mbili nukta mbili wapiga kura wa kiume walio sajiliwa ni asilimia hamsini nukta nane huku wa kike wakiwa asilimia arobaini na tisa nukta moja tayari odinga amezindua manifesto ya kampeni yake huku ruto akitarajiwa kufanya hivyo mwishoni mwa mwezi huu Muremi Mwangi KTN News. Naam na taarifa hiyo ya Muremi Mwangi ndio inatuwekea msingi wa majadiliano haya leo hii ili kuweza kufahamu je wale ambao wanatafuta kiti cha urais watalazimika kubadilisha sera zao na kwa nini labda vijana hawajajitokeza kwa wingi kusajiliwa kama wapiga kura licha ya sensa kuonesha kwamba vijana ni wengi humo nchini Kenya. Uh, General Kithi karibu sana studio ni kwetu leo hii. Tuanzie hapo kwenye taarifa hii ya, ya Muremi Mwangi kwako ukiangalia unaweza sema nini kuhusiana na taarifa hii kwanza shukrani sana kwa mwaliko wako hapa um, vijana kwa nchi nyingi huwa ndo nguzo ya wapiga kura uh, si Kenya si uh, nchi zingine za Kiafrika si Marekani uh, lakini ukiona kwamba vijana sasa wamesusia kuchukua kura kuna sababu mwafaka mm -hmm. na ni kwa sababu wamekosa matumaini wengi vijana wamekosa matumaini. Wameona shida zimekuja lakini wanasiasa hawazitatui hizi shida kama wanavyotaka wao. Kwa hivyo unaona hawaoni haja tena ya kupiga ikura. Na ndiposa ukiangalia zile takwimu ukiangalia zinasema kwamba vijana uh, raundi hii hawatakuwa wengi vile kama uh, raundi iliyopita. Na na, 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 na tukiangalia takwimu hizi zikionyesha kwamba vijana wapo chini na wao ndio muonekana kwamba wangekuwa kama kusukuma kura nyingi zaidi kwa wale ambao wanataka kuingia ikulu. Inahumanishia nini wale ambao wanatafuta hivi viti? Je, mtu kama Raila Odinga ambaye tayari ashaweka manifesto yake nje, ana, ana atalazimika kubadilisha baadhi ya mambo kwenye manifesto yake? Um, ujua nambari wazidanganyi. <laughs> Wazungu waz, 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 sema numbers don't lie. Ikiwa imesemekana kwamba vijana wako na uchache wa kura na kuna wale ambao wako na wingi wa kura uh, na ningetaka ni ni correct hapo kidogo mm -hmm. vijana wako na asilimia 40 mm -hmm. kwa hivyo si si chache vile maana ke hiyo asilimia iliyobakia ni ya wazee wa na wamama mm -hmm. kwa hivyo vijana bado uh, as a block wako na kura nyingi lakini ni chache kulingana na wazee na wamama la, 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 lakini umeenda kuwaweka wazee na wamama kwenye kundi kubwa lakini pia hapa katika kundi la vijana pia kuna wa, vijana wa kiume na vijana wa kike lakini unajua vijana wa, vijana as a block wana wanaangalia kwa mtazamo huo kikura Naam. kikura utaangalia wamama wa uangalie uh, wazee alafu uangalie vijana Uwa, kwa mtazamo wa kikura si kwa mtazamo wa jinsi walivyo jinsi ya zao ama uh, nikisema kitu kama hiyo sasa kama wewe ni mwanasiasa na wewe tayari ulikuwa ushaweka mikakati yako kabambe ikilenga vijana na umeona kwamba sasa vijana na, nambari zao hazi hazina ule ule mwamko kama ulivyo ulivyo utazamia itabidi umebadilisha uh, umebadilisha strategies haimaanishi kwamba wanyime vijana zile sera ambazo zilikuwa zinawapaswa zinanufaishe lakini in terms of sasa kuwa target kuwafuatilia kuwashawishi lazima utumbie mbinu zingine tofauti ndiposa upate kile kikapu kwa kikamilifu naam watabadilisha wapi UDA sasa hivi ama Kenya kwanza haijatoa manifesto yake unaona ataweka nini zaidi ili ahakikishe kwamba hii asilimia yote ya 40 ya vijana ambao uh, uh. wako ndio wamfuate yeye mm. kuliko kwamba waende kule kwa azimia ambako tayari washaambiwa shilingi elfu sita ambako washaambiwa kuna, kuna kuna vitu vingine vingi tu ambavyo vinalenga kuaboresha uh, tax holidays zile ambazo zitawekwa pale mm. ataangazia nini Ruto huku kwake ili kuvutia hii asilimia 40 kwa mtazamo wangu kwa mtazamo wangu no. na mimi sijui kama ni sema ni mfuasi wa UDA lakini kwa Kenya kwanza kwa mtazamo wangu no. ni kwamba ile approach ambayo uh, bwana Ruto anafuata approach ya kuimarisha uchumi hapo ndo kuna shida nyingi ambazo zinakumba vijana mm. vijana hawana kazi vijana hawana uh, rasilimali za kujiinua vijana hawana vija, mambo mingi sana yanahusiana na uchumi wa vijana mm. uh, hali ya maisha inaenda juu kwa hivyo ile strategy ambayo Ruto anafata ya kwamba kusemezana kuhusiana na uchumi ni kivipi nyinyi mko na shida gani na ni zipi ni, ni jinsi gani tutazitatua nadhani hapo i, itashika vijana kwa, kwa upande mkubwa kulingana na hii upande mwingine ambao unaahidiwa tu elfu sita hujafanya kazi lakini utapigwa elfu sita zako tu unajua hapo kuna 
kuna sintofahamu kidogo. Mm -hmm. Kwa hivyo mimi kama Ruto hajatoa manifesto yake, anaweza make amends ndio angalie vijana ni jinsi gani hata atawaingiza katika kile kikapu chake. Lakini jinsi anavyofanya tayari, mm -hmm. mimi kama kijana naona kwamba uh, kuna kuna matumaini. Kwa, kwa sababu tukiangalia uh, manifesto yake ambayo uh, kabla haijatoka, lakini Ma, ma, mazungumzo yake yamekuwa katika mfumo wa bottom up ambao no. unaonekana ku, kuimarisha vijana kuwapatia vijana ajira zaidi kuwapatia vijana nafasi za kuweza kujiendeleza kibiashara sasa hivi tunaona vijana asilimia yao kweli ni 40 no. ndio sema kwamba ni asilimia kubwa kulinganisha na asilimia 60 kwa sababu asilimia 60 ile ambayo imebaki tutaiganya mara mbili kwa wazee wa kiume na wazee wa kike no. lakini vipi ambavyo hawa vijana watakuja wote maana yake tayari wamekataa kuchukua kura tuna uhakika gani wote watakuja katika debe kupiga kura vijana wanachohitaji kikubwa ni matumaini mm -hmm. na mimi ningesema kwamba sababu kubwa ambayo unaona vijana hawajajitokeza ni kwa sababu nyuso za viongozi ni zile zile mm -hmm. story ambazo e, zinaambianwa ni zile zile ni hekaya za bunuasi ndio maana watu watake ku Mm -hmm. kupiga kura lakini wapo viongozi watatoka na new strategies mm -hmm. watatoka na new things za, za vijana Wata, wata, wataonekana kwa mtazamo wao kwamba wako serious sasa hivi kutatua shida za vijana basi vijana watawakabidhi wata kura zao hizo mm hizo -hmm. 40 asilimia 40 zitaingia kwa kiwango kikubwa kwa kapu kimoja kwa mtazamo wangu mm -hmm. kulingana na siasa uh, as opposed kwa siasa za kuhada mm -hmm. vijana wote tutawafanya hivi na wameona kwa kwa muda kwa muda mrefu kwamba hayafanyi viongozi ni kusema tu lakini matendo hakuna ha, hafifu. Naam, nizungumze naye Fatuma Muhammad ambaye yuko kwenye mtandao wa Zoom pia kuweza kusikia kauli yake. Fatuma kama ulisikia taarifa yake Muremi Mwangi, tumeona kwamba idadi ya vijana ambao wamesajiliwa ni asilimia 39.1 hivi imepungua kama asilimia 0.8 ijaye ifike 40. Je, inaonesha kwamba vijana kadri walivyokuwa kituambia kwamba oh wao ndio watakao sukuma taifa hili, wao ndio watakao amua. Je, bado ni kweli hivyo? Na fat, fatuma sujui kama unanisikia vizuri sujui kama una, una, unanisikia unaweza fungua sauti yako tuweze kusikia vizuri upande wako huko uh, unaweza fungua upande Na sasa unanisikia Naam na kusikia sasa kama umesikia swali langu unaweza kuendelea Sasa wa vijana ya kwamba uh, most of the time ukiangalia kila siku ambaye uchaguzi kikuja wa vijana wanatumiwa kama kutupa mawe Ukiangalia tana uto wa vijana ambaye wameregesta this year iko very low sana. Na hiyo ina, inaletua one thing, uh, most of the time youth are not being employed. Ni wale wale watu to the same same people tu ndio wanarudi kwa, kwa, kwa leadership. That is why they will say that we rather not go and vote and stay and take that 500 shillings and throw stone. Because the youth wa vijana wetu mostly ukiangalia, they lose hope with the leadership of our country because ukiangalia kila mwaka kuna wanafunzi wana graduate different universities wote wakimaliza masomo yao wanarudi kwa barabara wakirudi kwa barabara sasa wanafanya nini na masomo yao hakuna kitu inamsaidia kwa Yo, ukiangalia is, mm -hmm. Kwa hivyo Fiatumo unasema kwamba vijana wengi hawakujisajili kwa sababu wanaona wao hata wakipiga kura kazi yao tu ni kutumika kama vyombo vya kutupa mawe yeah, because hata saizi ukiangalia what happened in Jakaranda last, last week or this week, uh, unaona wa vijana wakianza ku, ku, kuleta rapsha huko ku, ku disturb the other party. Because hiyo yote inaonyesha kama wa vijana wenzetu ambayo wana to represent saizi kwa hii bunge, wana to lead kwa hiyo, uh, kwa hiyo direction, I think the youth of this country have lost with this trust in the politician because at the end of the day, hata saizi ukichukua kura yako, umpigia mtu fulani. Wewe bado unabaki ile mahali mahali. Jumanaki utapata kazi na kazi ukitafuta lazima ukue na Godfather. Sujui useme wewe umezaliwa, baba yako ni MP ama mama yako ni MP. So the youth of this country, hata ukiuliza wakati watu walikuwa wanajisajili, wanasema hakuna haja tuchukue kura, wakuna kitu inabadilika at the same time. Na, uh, kweli labda kuna kauli kama hizo ambazo lakini tuliona vijana kadhaa waki, wakitaka kwenda kupigania urais lakini wakafeli kufikia pale mwisho uh, achebukati akawaondoa kwa sababu walishindwa kufikia vigezo kadha wa kadha kipi ambacho kiliwafanya vijana wengi ambao walitaka kufikia urais wakashindwa ku, kuingia katika uh, orodha ya mwisho ile ambayo sasa hivi na watu wanne peke yake uh, you know, ukiona hizo vitu zote wa vijana wengi hawana kazi hawana hela 
kwanza kwamba kurejesta na political party yenyewe unafaa kulipa milioni moja wewe unatoa milioni moja wapi hapa ndio sasa wa vijana wengi hawe, hawana uwezo ya kufika mbele ya pili also ukiangalia wa vijana wengi hawajamaliza shule zao kuna help loans na wasumbua wewe mwenyewe huna kazi una hela ya kujisaidia sasa all the requirement ambayo unafaa kumaliza utamaliza aje kama we mwenyewe hujapata kazi najua sisi kama wa vijana ndio tuko wengi sana lakini bado saizi ukiangalia kwa ofisi zote za serikali saizi ukiona ni wazee tu ndio wamejaa hakuna mtu ana retire na wakiritaya wale walikuwa huko ndani ndio wanashika mtoto yao wanaleta hapa so hapa kuna barrier kubwa sana kwa youth of this country ndio ukiangalia all the requirements that size ni ukisema mtu fulani anasimama president let me give you an example that she forgot what he was doing most of the youth are not qualified because some of them they are under age kuna wengine hawana hizo hela la ku campaign kuna wengine labda wako na hizo za ku complete lakini mtu fulani anakanyagia huyu asipitishwe because even IBC is not independent because they have to work under pressure because that's what we have seen kwa so, saizi ukiangalia governor wa Nairobi County shuali walikuwa wanazungusha sana mara wanasema kama mtu hana karatasi kwa nini alifika huko mbeleni na because huyo mtu alienda opposition ama yule mwingine ako kwa government ndio sasa inakuwa shida ama nini kwa so, sisi wa vijana tunaona hatuna hatuna other chance but kazi yetu ni kutupa mawe na ku club mkono for politicians. Na tutakuja kuzungumza nawe kwa nini tuache kauli ya kwamba tutakutupa mawe. Vipi tunaweza kubadilisha vijana wawe ni kwamba watasimama mbele wawe ni wao pia watakuwa na msemo mkubwa sana katika siasa za taifa hili la Kenya tupate pumziko fupi tukirudi pia tutakuwa tukizungumza naye Ruben Liala ambaye ni mchanganuzi wa siasa.